Il vero Italia nasce nel 2014 a Lissone, si sposta qua a Karate nel 2017, dove abbiamo deciso di ampliarlo con tutto il pub e fare, mettere l'impianto a vista, è stato comprato tutto ex novo. Prima aveva un piccolo impiantino a 250 litri, quindi invece dopo si è deciso di fare una cosa un po' più in grande, un po' più serie. <ride> Beh, noi lavoriamo tutto prodotto in isobaric, non andiamo a rifermentare quasi niente, tranne alcune tipologie di birra abbastanza particolari. Andiamo, andiamo successivamente a confezionarlo, eh, meno male come ho visto prima, in eh, infinità di formati. Fusti, <ride> fusti da 5 litri, eh, magnum 75, 33 e da, dall'anno scorso anche latine. è arrivato, abbiamo visto la macchina, prima dove c'era che era tutto di qua, quindi l'irchitatrice era qua, stavamo facendo i lavori per portare tutta la parte di confezionamento di qua, eravamo anche lì in fase di crescita espansiva, abbiamo provato, abbiamo visto, cazzo, cioè, arrivano la mattina, ci mettono qua, fanno, discono, 8-9 mila lattine in un giorno, prima volta, poi abbiamo detto vediamo che come va, se abbiamo fatto quelle piccoline, le lattine, quelle classiche, e vediamo come va, vediamo come non va, a gennaio abbiamo aprite tutte, siamo molto contenti, diciamo che la nostra, la nostra paura era che ruba, andasse a rubare il mercato, di, cioè, da, andasse a rubare il consumo di quello che era il consumo della bottiglia e alla fine invece abbiamo visto che quest'anno facciamo più bottiglie dell'anno scorso e con un 60% in più del totale di usare quindi il mercato risponde, ha risposto molto bene sia quello che erano i prodotti che mettiamo in lattina perché alcuni sono pensati e messi solo esclusivamente in lattina eh, sia anche alle grafiche che siamo molto, molto entusiasti. I costi del trasporto sul prodotto finito sì, che lì riesce a fare scordere facilmente, occupano meno spazio, e i bancari sono più compagni, i bancari di lattina sono 9.000 pezzi, i bancari di bottiglia sono 1.000 euro, diciamo che riesce un po' anche a ottimizzare. la cottura eh, di sottolitri permette di fare doppia cotta nell'arco di una giornata e abbiamo tutti e due entrambi i tini riscaldati quindi riusciamo a fare dai, dai 1000 litri ai 3000 litri dipende dalle birre a basso dell'alcolico questo ci permette di essere abbastanza dinamici sotto questo punto di vista abbiamo una, una cantina da quasi 240-250 mila litri annui quest'anno riusciamo comunque a arrivare ai 200 mila litri quindi siamo, siamo molto contenti e abbiamo, beh, come si vede, differenti tipologie di serbatoi da, dai 1000 litri ai 3000 perché appunto, come dicevo, per lasciarci questa elasticità e dinamicità nella, nella produzione di diversi tipologie di birre. Riusciamo ad avere, siamo delle lupolate che sono le birre che vanno di più in lattina, riusciamo ad avere un grosso giro, quindi c'è ad esempio Radia che è quella che stiamo etichettando adesso, lo andiamo quasi a confezionare due volte al mese.